हेलो गाइस दिस इज सदाम लेनाडो कैप एंड वेलकम टू माय चैनल तो कैसे हो बच्चों आप लोग मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है कि आप लोग बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते हो आपको नोट्स चाहिए पर मैं सच में बता रहा हूँ बुक्स पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है और इसी मज़ा को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके सामने इस तरह की वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर मैं और आप दोनों मिल बुक्स को पढ़ बुक्स को पढ़ेंगे और उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स को हम साथ में समझेंगे तो चलिए आज के बारे आज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैरोमीटर पे बात करेंगे कि इसमें क्या भूचाल है भाई तो शुरू करते हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 200 हंड्रेड किलोमीटर्स दिस एटमोसफेयर प्रेसर्स दी बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ यानी कि ये जो एटमोसफेयर है वो क्या करता है बॉडी को क्या करता है प्रेस करता है मीन्स फोर्स लगाता है The force exerted by the air on any body is perpendicular to the surface of the body. Means के जो भी force ये जो भी force जो air हमारे body पर लगाती है वो क्या होती है perpendicular होती है क्या कोई surface कोई surface के means के अगर हमने यहाँ पर कोई एक body लगा दिया तो ये जो सामने surface के perpendicular आप एक खींच दो तो force हमेशा क्या होती है surface के perpendicular ही लगेगा We define atmospheric pressure as follows. कंसीडर स्मॉल सरफेस डेल्टा एस एक सरफेस बना लो यहाँ पर अच्छा ये सरफेस दिखाएंगे हम कैसे इसे दिखाने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका है मान लीजिए ये सरफेस है दिस वन और आप बोलोगे यहाँ पे कि भाई मेरे को यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है हमें फोर्स लगाएगा हमें ज़्यादा फोर्स होगा वो क्या होगा इस सर्फेस के परपेंडिकुलर वो ये कहता है मान लीजिए ये सरफेस एरिया क्या है डेल्टा एस है तो वी डिफाइन एटमोस्फेरिक प्रेशर एज फॉलोस कंसीडर अ स्मॉल सरफेस डेल्टा एस इन कांटेक्ट विद एयर इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन दिस पार्ट इज एफ एफ मींस फोर्स द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड बाय दिस वन है ना तो पी जीरो इज इक्वल टू पी जीरो कहने का मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू डिफाइन एज लिमिट ये जो एरिया है ये बहुत छोटा हो जाए है ना एक मैंने एरिया लिया फाइनाइट एरिया मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक एरिया में छोटा सा एक एरिया काट लो ठीक है ना एक छोटा सा एरिया आपने काट लिया और उस एरिया को आप बोल रहे हो कि ये एकदम बिल्कुल छोटा हो जाए जो छोटे से छोटे एरिया में क्या फोर्स लगेगा वो पूरे के पूरे बॉडी में ही उतना फोर्स लगेगा एफ बाई डेल्टा एस मीन्स कि यहाँ जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा उतना अमाउंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा हर तरफ क्या होगा ये जो फोर्स होंगी वो हमेशा सेम होंगी The atmospheric pressure at the top of atmosphere is zero, as there is nothing above it to exert the force. कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्पेस में चले जाओगे स्पेस में जहाँ पर एटमोसफेयर नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा प्रेशर वहाँ लगेगा वहाँ पर प्रेशर नहीं लगेगा प्रेशर कब लगेगा जब हमारे पास कोई एयर मॉलिक्यूल्स प्रजेंट हैं तभी हमारे हमें क्या मिलेगा प्रेशर महसूस होंगी सो द प्रेशर एट डिस्टेंस जेड बिलो द टॉप ऑफ बिलो द टॉप विल बी जीरो टू जेड रो जी डेल्टा जेड डी जेड कहने का मतलब ये है कि आप एकदम बिल्कुल अर्थ से क्या कर ऊपर चले जाओ जहाँ पे एटमोसफेयर क्या जो प्रेशर है एटमोसफेयर कहीं है ही नहीं उसके बाद आपको ऑक्सीजन टैंक चाहिए होगा ठीक है वहाँ पे हमारा प्रेशर हमेशा क्या होगा जीरो होगा और जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा प्रेशर क्या होगा बढ़ता जाएगा बिकॉज एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी तो वो जो प्रेशर निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे पी इज इक्वल टू जीरो टू जेड रो जी डी जेड रिमेंबर Neither rho g can be treated as constant over large variation in height. मतलब कि अगर आप मान लो कि अर्थ के सर्फेस पे हो और 2000 हज़ार किलोमीटर ऊपर जा रहे हो 2000 हज़ार किलोमीटर हाँ दो हज़ार किलोमीटर ऊपर जा रहे हो तो वहाँ पर जो एटमोसफेयर जो होगा वो थिन हो जाएगा मतलब क्या रो कॉन्स्टेंट होगा क्या नहीं होगा साथ में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है तो वो भी क्या होगा हाइट बढ़ने के साथ कम हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत बड़े हाइट पे बात करें अगर हाइट और वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा जो ये रो और जी है वो कांस्टेंट नहीं होगा वो इस तरह से हम नहीं ले सकते हैं हाउएवर द डेंसिटी ऑफ एयर इज क्वाइट स्मॉल एंड सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट वेरी वेरी एप्रेसिवली ओवर स्मॉल डिस्टेंस कहने का मतलब यह है कि सपोज आप जमीन में हो और आप क्या कर रहे हो दो दो किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा वेरिएशन ज़्यादा नहीं आता है जनरली डेंसिटी ऑफ एयर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है पर आप 20 किलोमीटर ऊपर जाओगे 30 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो सीधे सीधे वेरिएशन आपको दिखेगा दस वी से डेट एटमोसफेयरिक प्रेशर एट पटना इज सेवेंटी सेंटीमीटर ऑफ मर्करी विदाउट स्पेसिफाइंग वेदर इट इज 
एट गांधी मैदान और एट दी टॉप ऑफ द गोलघर मतलब कहने का मतलब ये है कि आप आपका आपका घर कहीं पे भी हो ठीक है आप 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 अपने घर से 100 किलोमीटर का कोई भी जो रेडियस ले लो ठीक है तो वहाँ पे जो आपके एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो 100 किलोमीटर के एज में आप चले जाओगे तो वहाँ भी आप बोलोगे कि भाई वहाँ भी एटमोस्फेरिक प्रेशर लगभग सेम ही है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक ये कहने का मतलब है टोरेसली डिवाइस्ड एंड इंजीनियस वे टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर बट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करें कोई तो तरीका होनी चाहिए मेजर करने के लिए तो टोरेसली नाम का जो एक साइंटिस्ट था उसने एक इंजीनियस मतलब एक बेहतरीन तरीके से ऐसा तरीका जो पहले कभी निकला हुआ नहीं है और वो बहुत ही सिंप्लिस सिंप्लिस्टिक हो और कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा आउटस्टैंडिंग हो जीनियस टाइप का हो उसे कहते हैं इंजीनियस इंजीनियस वे टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर द इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज बैरोमीटर तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं बैरोमीटर मतलब ये कहता है कि बैरोमीटर की मदद से हम एटमोस्फेरिक प्रेशर को माप सकते हैं और जिसने और जिस बैरोमीटर को किसने बनाया था टोरेसली इन दिस आई ग्लास ट्यूब ओपन एट वन एंड एंड हैविंग अ लेंथ ऑफ अबाउट ए मीटर इज फिल्ड विथ मनकली तो पहले आइए देखते हैं हम ये कैसा है भाई ये थर्टीन पॉइंट सिक्स है ठीक है तो पहली बात ये हमारा बीकर हो गया और ये मेरा एक क्या हो गया क्लास हो गया तो अब जरा हम इसे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं इन दिस ए ग्लास ट्यूब ओपन एट वन एंड एंड हैविंग अ लेंथ अबाउट अ मीटर इज फिल्ड विथ मलकरी तो ये जो ग्लास ट्यूब है वो क्या होती है एक एंड से तो ऊपर हो गई जिसको हमने उलाट दिया है ठीक है ये क्लोज एंड है तो ये मलकरी से पूरा भरा हुआ है ठीक The open end is temporarily closed by thumb or otherwise. तो पहले हम क्या करेंगे उसे thumb या किसी से हम क्या close करेंगे and and the tube is inverted in a cap of a mercury. Inverted in a cup of a mercury. तो पहले हमने क्या किया एक glass tube ले लिया ठीक है इस glass tube को पहले सीधा करके पहले हम mercury भर लेते हैं और उसके बाद अपने हाथों से close उसके इस वाले पर्सन को close करके फिर उसे उलाट देते हैं उलाटने के बाद क्या करेंगे ये जो हमने बीकर लिया है जिसमें पूरा क्या करेंगे मड़करी भरा हुआ रहेगा और फिर उसी कप को हम नीचे तरफ डाल देंगे इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे जितना भी एयर था वो थोड़ा वैक्यूम बन जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा जिसकी वजह से यहाँ देख रहे हो वैक्यूम क्रिएट हो गया ठीक क्योंकि पहले जब हम भरेंगे तो वहाँ क्या हो गया जितना भी था वो सब खत्म हो गया एयर वो ले लिया अब उसको मैंने थम से क्लोज कर दिया और फिर नीचे तरफ उलाट के ये वाला इस पोर्शन में हम रख दिया था जो भी एयर था वो खत्म हो गया ऊपर तो जा नहीं पाएगा यार तो वहाँ क्या हो गया वैक्यूम क्रिएट हो गया चलिए यहाँ तो समझ में आ गया वैक्यूम क्रिएट हो गया मेरा विद द ओपन एंड डिप्ड इनटू द कप फिगर टेम्पररी क्लोजर इज रिमूव्ड तो यहाँ पे कहीं कुछ खाली नहीं है द मर्करी कॉलम इन दूब फॉल्स डाउन अ लिटिल इन फाइनली स्टेजियर तो ये जो छोटा सा मर्करी है वो तो वो क्या होगा थोड़ा सा डिप होगा और जहाँ था वहीं रहेगा फिगर 13.6 पॉइंट सिक्स सो सीमेटिक सीमेटिकली द सिचुएशन ये सिचुएशन यहाँ 30.6 में दिखाया हुआ है द अपर पार्ट ऑफ ट्यूब कंटेंट्स वैक्यूम एज मर्करी गोज डाउन एंड नो एयर इज अलाउड इन जैसे कि हमने डाउन किया अपने थम को हटाया और सीधे मर्करी में डूब दिया कोई एयर गया नहीं कहीं कुछ नहीं हुआ तो ऊपर में क्या हो गया मेरा वैक्यूम क्रिएट हो गया तो आपसे अगर ये पूछे कि अच्छा ये बताओ क्या तुम कहीं पर वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो तो तुम बोलोगे हाँ भाई क्रिएट कर सकते हैं ना क्यों नहीं आप मर्करी ला तो और उसके बाद हम क्रिएट करके दिखाएंगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आप मरकरी के साथ आप वैक्यूम को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इंजीनियस तरीका है तो ये चीज आनी चाहिए आदमी को तो द अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब कंटेन वैक्यूम एज द मरकरी गोज डाउन एंड नो एयर इज अलाउड इन दस द प्रेशर एट अपर एंड ए ऑफ द मरकरी कॉलम इन साइड द ट्यूब ए पी ए जीरो तो यहाँ पे वैक्यूम है अब वैक्यूम तो मुझे पता है कुछ एयर मॉलिक्यूल्स नहीं तो वो प्रेशर लगाएगा क्या यहाँ पे तो यहाँ जो प्रेशर है वो क्या है मेरा जीरो है चलो भाई मैंने यहाँ मान लिया कि प्रेशर मेरा जीरो है और माना कि आप मुझे मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स कॉन्सेप्ट से मुझे मिल रहा है तो देखा जहाँ एयर नहीं है ये सब क्वेश्चन जेई मेन्स एडवांस में पूछते हैं और इसी के बेस पर आपको रीजनिंग क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको बोलेगा कि ये कॉन्सेप्ट है तो कौन सा सही है नहीं है प्लस नुमेरल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं तो इसे आपको याद ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट है ये कोई खेल नहीं है कॉन्सेप्ट है लेट अस कंसीडर अ पॉइंट सी ऑन द मरकरी सरफेस इन द कप एंड अनदर पॉइंट बी इन द ट्यूब एट द सेम हॉर्जेंटल लेवल ट्यूब में एक पॉइंट बी लिया और एक पॉइंट सी जो बिल्कुल इसके पैरल है ठीक है एक दो बी और सी ले लिया सी क्या है पॉइंट एकदम बिल्कुल इसमें बीकर में है और बी क्या है ये जो पॉइंट है 
वो मेरा जो क्लास जो इन्वर्टेड है उसमें मैंने लिया और सेम लेवल पे दोनों हैं बी और सी द प्रेशर एट सी इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर तो ये जो प्रेशर सी है अब बताओ यहाँ के है सारा एयर है तो ये जो एयर है क्या करेगा इस सरफेस पे प्रेशर लगाएगा और मैंने क्या कहा कि ये जो प्रेशर है वो क्या है जनरली एटमोस्फेरिक प्रेशर है जो एटमोस्फेयर लगाता है तो ये जो पॉइंट सी पे क्या मेरे को लग रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर तो एज बी एंड सी आर सेम हॉरिजेंटल लेवल द प्रेशर बी एंड सी आर इक्वल जैसे मैंने अभी बोला था कि अगर तुम्हारा घर यहाँ कहीं पे है और तुम एक सौ किलो हंड्रेड किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाओ तो वहाँ प्रेशर तुम्हारा सेम होगा तो जब ये पॉइंट और ये पॉइंट तुम्हारा सेम लेवल पे है तो क्या होगा मेरा ये जो दो जितना प्रेशर यह है उतना प्रेशर यहाँ पे है दस द प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर तो जो भी यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर वो एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी है अब देखो इन दोनों के डिस्क का मेरे को डिफरेंस पता है तो मुझे ये पता है कि यहाँ पर क्या होगा प्रेशर बिल्कुल जीरो है यहाँ पर इसका हाइट कितना है एच है तो यहाँ से मुझे एक बेहतरीन चीज़ पता चल जाएगा ठीक है अब देखो मैंने मज़ेदार चीज़ देखो यहाँ पे सपोज एट पॉइंट बी एट ए डेप्थ ऑफ एच बिलो ए जैसे मैंने अभी कहा कि हम अगर ऊपर से आएंगे नीचे तो हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा ऊपर में कुछ है नहीं तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी जैसे मैंने हमने पहले देखा था तो प्रेशर ऑफ ए इज जीरो तो देर फॉर पी जीरो इज रो जी एच एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा रो जी इंटू एच तो अगर हम अर्थ के सरफेस में हैं जी मेरे को पता है एच हमें यहाँ से यहाँ मिल गया और मरकरी का डेंसिटी हमको पहले से पता है जब हमें ये चीज़ पता है तो हम क्या करेंगे पी जीरो इजीली निकाल लेंगे सोचो ये कभी सोचा था कि ऐसे भी हो सकता है कुछ नहीं करके सिर्फ रीजनिंग की हेल्प से और हमने ना कोई ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं कि नहीं आप इस एक्सपेरिमेंट को ऑयल के ऑयल के एक्सपेरिमेंट से देख कर सकते हैं कि क्या ऑयल के एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा है कि नहीं तो उससे भी हम कर सकते हैं द हाइट एच ऑफ द मर्करी कॉलम इन द ट्यूब अब द सरफेस इन द कप इज मेजर्ड नोइंग द डेंसिटी ऑफ मर्करी एंड एसिडोरेटी एटमोस्फेरिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेट यूजिंग इक्वेशन थर्टीन पॉइंट फोर ये बेहतरीन चीज़ है तो द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज ऑफन गिवन एज द लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर दस अ प्रेशर इज सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मर्करी मास तो जो डेंसिटी है वो क्या होती है मर्करी की थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट वर्क क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब नाइन पॉइंट एट इंटू मीट नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये जो जनरली ये जो ये चीज़ होगा वो क्या है सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर होता है सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर्स का आने का मतलब जीरो पॉइंट सेवन सिक्स मीटर्स तो ये जो हमारी पास ये जो हमारे प्रेशर में एटमोस्फेरिक प्रेशर का वो क्या मिला पी जीरो इज वन पॉइंट जीरो वन इन टू टेन टू दी पावर फाइव पास कर देखो कितना मज़ेदार चीज़ है ये हम याद करते हैं और यहाँ क्या हुआ एक कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे तुम्हें तो आया तो मैं बहुत सारी चीज़ें पता चली क्या पता चले कि वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं और वैक्यूम जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ प्रेशर मेरा क्या होता है एकदम जीरो होता है और एक चीज़ पता चला कि कैसे हम एक डिवाइस ऐसा बना सकते हैं जो हमें वैक्यूम देगा या हम वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे और हमें पता चला इसकी मदद से कि हम कैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन तो अगर मैं मर्क हुआ अगर मैं ऑयल को यूज़ करूँगा तब क्या होगा ऑब्वियसली जे मैं आपको ये पूछेगा तब क्या हो सकता है ठीक है क्योंकि उसमें डेंसिटी चेंज हो जाएगा जी उतना ही रहेगा क्या हाइट सेम रहेगा या हाइट डिफरेंट होगा जानने वाली बात है मज़ा आएगा है ना सो दिस प्रेशर इज रिटर्न एज वन ए टी एम इफ द ट्यूब इज इनसफिशियंट इन लेंथ द मर्करी कॉलम विल नॉट फॉल डाउन एंड नो वैक्यूम विल बी क्रिएटेड अब देखो अगर प्रेशर इज रिटर्न इसको हम क्या करते हैं वन एटमोस्फेरिक प्रेशर भी लिखते हैं इफ द ट्यूब इज इनसफिशियंट इन लेंथ अगर ट्यूब मतलब छोटा हो गया या बड़ा हो गया तो क्या करेगा वो जो तुम्हारा जो तुमने मरकरी बढ़ा ये जो चीज़ है ये जो छोटा सा खाली हुआ वो आएगा ही अगर ये ये खाली ये अगर तुम्हारा लेंथ इन मरकरी के 76 सेंटीमीटर ना हो तो ठीक है तो 76 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए पूरा का पूरा ये चीज़ तभी वो क्या हुआ नीचे आया मान लो ये 40 सेंटीमीटर में लेता तो ये काम कभी नहीं करता क्योंकि हाइट यहाँ पे क्या है 76 सेंटीमीटर काइंड ऑफ फिक्स हो गया मरकरी के लिए तो ये ऑयल के लिए क्या हुआ क्या ऑयल अगर हम जब यूज़ करेंगे मे बी ये पॉइंट कहीं मिलेगा ही नहीं सारा का सारा यहाँ तक आ जाएगा जो वैक्यूम क्रिएट करेगा नहीं जब वैक्यूम क्रिएट करेगा नहीं तो मैं उसे कैलकुलेट नहीं कर सकता तो मुझे ऑयल के केस में ये देखना पड़ेगा मैं कितना हाइट को एक्चुअली ले सकता हूँ कितना ज़्यादा हाइट ले सकता हूँ मैं उसे सो द मर्करी कॉलम विल नॉट फॉल डाउन एंड नो वैक्यूम विल बी क्रिएटेड द इनर सर्फेस ऑफ द ट्यूब विल बी इन कॉन्ट
ठीक है एट द टॉप एंड विल एग्जर्ट ये प्रेशर यानी कि अगर जब ये क्या होगा यहाँ पे कुछ खाली नहीं होगा ठीक है तो ये जो चीज़ है वो कम्प्लीटली ऊपर भर जाएगा देर फोर पी ए और जो पी ए हमने पहले कहा था कि ये जो पी ए मेरा जीरो है वो जनरली क्या होगा जीरो नहीं होगा तो ये थी कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड कैसे हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को देखो और फिर ये सोचो कि हम कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं चलिए आइए हम देखते हैं मैनोमीटर की तरफ तो मैनोमीटर पढ़ना है या हम बस यहीं पर अपने वीडियो को ख़त्म करें चलिए मैनोमीटर एक छोटा सा चीज़ है तो इसको हम पढ़ लेना चाहिए है ना मैनोमीटर इज सिंपल डिवाइस टू मेजर द प्रेशर इन क्लोज वेसल कंटेन अ गैस इट कंसिस्ट ए यूट्यूब ओ तुम यूट्यूब में देख रहे हो है ना यूट्यूब ऐसा ही होता है भाई यूट्यूब हैविंग सम लिक्विड वन एंड ऑफ द यूट्यूब इज ओपन टू एटमोसफेयर एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू अजल एक हमने विजल ले लिया इस तरह से हमने यू पोर्सन ले लिया एक एंड को हमने क्या कर दिया खाली रख दिया ताकि यहाँ एटमोसफेयर प्रेशर लगाए और एक एंड को मैंने यहाँ पे इस तरह से विजल के साथ कनेक्ट कर दिया द प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट ए हमने कहा था कि जितना प्रेशर यहाँ लगेगा उतना प्रेशर क्या हो गया यहाँ पर दोनों का प्रेशर सेम होगा ठीक है जब दोनों का प्रेशर सेम होगा तो इज इक्वल टू प्रेशर एट बी ठीक है क्यों क्योंकि हमने पानी ले लिया और पानी पानी ले लिया कुछ ले लिया इस तरह से उसमें जो भी प्रेशर लग रहा है जैसे कि पहले हमने लिफ्ट की बात की ठीक है पास्कल लॉ से जो भी प्रेशर यहाँ लगेगा वो प्रेशर तुम्हें क्या लगेगा वो भी यहाँ लगेगा है ना द प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट ए मैनोमीटर इज सिंपल डिवाइस टू मेजर द प्रेशर इन क्लोज विजल कंटेनिंग अ गैस तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई गैस भरा हुआ है यहाँ पे हमने कुछ फ्लोड भरा ठीक एक हाइट पर रख दिया तो यहाँ ये अब इधर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कुछ प्रेशर ये जो क्या कर रहा है ये जो गैस है वो इधर आने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या करेगा ये यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है और ऊपर से प्रेशर यहाँ लग रहा है तो जितना प्रेशर यहाँ है उतना प्रेशर यहाँ है तभी दोनों सेम होगा एक जगह कैंसिल आउट करके सेम होगा तभी एक हमें एक पॉइंट ए मिला एक पॉइंट सी मिला एक पॉइंट हमें मे बी बी मिला दोनों के सेम हॉरिजेंटल पे एंड फ्रॉम पासकल लोग आप जानते ही हो प्रेशर दोनों जगह सेम होगा है ना चलिए भाई दोनों में जब सेम होगा तो द प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी आ गया एंड प्रेशर एट सी प्लस रो जी एच ए पे जितना प्रेशर गैस लगा रहा है उतना बी पे लगा रहा है और अगर बी और सी में क्या डिफरेंस कितना है एच का डिफरेंस है तो प्रेशर एट ए को लिख सकते हैं ना प्रेशर एट सी प्लस रो जी एच लिख दिया हमने प्रेशर एट सी मेरा क्या लगा रहा है रोज पी जीरो पी जीरो में एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी तो प्रेशर जो ए में है वो कितना लगा रहा है हमें जनरली यहाँ पे कितना प्रेशर है गैस का पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब वन ए टी एम प्लस एच रो जी कितना हाइट यहाँ पे वेर पी जीरो इज एटमोस्फेरिक प्रेशर एच इज इक्वल टू बी सी इज डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द टू आर्म्स एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड द एक्सेस प्रेशर पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू गैस प्रेशर तो ये जो एक्सेस प्रेशर मिला मेरे को पी माइनस पी नॉट इसका प्रेशर माइनस इसका एटमोस्फेरिक प्रेशर दिस प्रेशर इज कॉल्ड द गैस प्रेशर तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे थोड़ा सा हाइयर लेवल फिजिक्स में वहाँ पे आपको बहुत टाइम प्रेशर को मेजर करना पड़ता है तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है प्रेशर को मेजर करने का गैस का प्रेशर हम कैसे मेजर करेंगे तो यहाँ एक मैनोमीटर एक बेहतरीन डिवाइस है जिसमें मेरे को पता चल जाएगा कि इस गैस का प्रेशर कितना है तब यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो कहीं कहीं पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है तो वैक्यूम क्रिएट कैसे करें तो उसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं वैक्यूम क्रिएट करने के लिए तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल फिजिक्स तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम हम बाद में बात करेंगे आर्किमिडिस प्रिंसिपल पर तो बच्चों कैसा लगा आपको ये सेसन एस सी वर्मा का एक सेसन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है चीज़ों को समझने के लिए और फ्लूड मैकेनिक्स अपने आप में एक इंजीनियस चीज़ है क्योंकि फ्लूड में हम गैस और लिक्विड दोनों की बात करते हैं ठीक है तो इसी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपने आप में एक बेमिसाल प्रॉपर्टी है देर फोर दीज टॉपिक्स आर रियली अमेजिंग टू स्टडी और जब आप टीचर की मदद से नहीं जब आप बुक्स पढ़ते हो तो मज़ा और ज़्यादा आने लगता है ना 
तो ये मज़ेदार चीज़ है और ये मेरा प्लान है कि आप चीज़ों को उस वे से अंडरस्टैंड करो तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर और उम्मीद करते हैं कि आपको जब अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें होंगे करेंगे आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल आप जितने भी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखेंगे सो so, आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच